हाई टूडे वी विल स्टडी अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जिस तरीके से आप लोगों ने क्लास टेंथ के अंदर रजिस्टर्स के बारे में स्टडी करी थी रजिस्टर्स को आप सीरीज और पैनल में लगाते थे ठीक उसी तरह से कैपेसिटर्स को भी किसी भी सर्किट के अंदर आइर हम लोग सीरीज में लगा सकते हैं या पैनल में लगा सकते हैं तीसरा यहाँ पर मिक्स लिखा हुआ है बेसिकली ये सीरीज और पैनल जब एक साथ एक ही सर्किट में होते हैं तो उसे आप मिक्स कॉम्बिनेशन कह देते हैं जनरल जो हमारे बेसिक डिवीज़न है वो सिर्फ सीरीज और पैनल ही है बस तो हम बात करते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की सीरीज कॉम्बिनेशन एक इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सारे के सारे एक का लेफ्ट दूसरे का राइट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है इस तरीके से एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इसको आप लगा सकते हैं सपोज ये कैपेसिटेंस इसका कैपेसिटेंस सी वन है इसका सी है सिमिलरली काफ़ी सारे लगे हुए हैं और सी तक जाते हैं अब यहाँ क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर्स के केस में एक खास बात होती है जो चार्ज होता है वो सेम रहता है वोल्टेज जो होता है वो आपका डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होता है इट मीन सी वन ने वी वन वोल्टेज ले लिया सी टू ने वी टू वोल्टेज ले लिया इसी तरीके से सी एन ने वी एन ले लिया टोटल सप्लाई वी थी तो टोटल सप्लाई जो होगी आपकी वो इन सारे वोल्टेज के सम के बराबर होगी वी वन वी टू वी थ्री अप टू वी एन जो है ड्रॉप है और ये वी जो है सप्लाई है तो सप्लाई इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ड्रॉप्स अब वी बराबर क्यू अपॉन सी होता है क्योंकि सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है तो वहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाएगा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी आप यहाँ पर पुट करेंगे जो कि मैंने बोला चार्ज सेम रहता है चार्ज डिवाइड नहीं होता तो ये क्यू अपॉन सी वन क्यू अपॉन सी टू यानी वी वन की जगह आप क्यू अपॉन सी वन वी टू की जगह क्यू अपॉन सी टू सिमिलरली क्यू अपॉन सी एन क्यू कॉमन है बाहर निकालेंगे काट देंगे तो यहाँ से आपको मिलता है कि वन अपॉन सी यानी कि नेट कैपेसिटेंस का रेसिपोकल बराबर होता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिपोकल के सम के तो हम लोग कह सकते हैं कि जब कभी भी आपका जो रेजिस्टेंसेस होते हैं सीरीज में लगे होते हैं तो उनका अगर आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे उसका रेसिप्रोकल लेकर उसको ऐड कर देते हैं ओके एंड आफ्टर डेट रेसिप्रोकल ले लेंगे फाइनल इसका तो वी विल गेट द एक्चुअल एक्चुअल कैपेसिटेंस नॉट द रजिस्टेंस एट द कैपेसिटेंस ओके और एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो सी नेट होता है वो हमेशा छोटा होता है ठीक है सी स्मॉलेस्ट यानी इस सर्किट का जो सबसे छोटा रजिस्टेंस होगा वो हमेशा उससे भी बड़ा होगा ओके okay, छोटा होगा मतलब सॉरी नाउ नेक्स्ट इज द पैरल कॉम्बिनेशन पैरल कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपका सेम है बट यहाँ पे क्या होता है जो आपका चार्ज होता है वो डिवाइड होता है बट वोल्टेज सेम रहता है तो इस दिस इस केस में हम लोग क्या करेंगे हम हम लोग इस, इस केस में क्या करेंगे चार्ज जो है आपका डिवाइड हो जाता है इसीलिए टोटल टो, टो, चार्ज इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू अप टू क्यू एन और क्यू बराबर होता है सी तो सिमिलरली यहाँ पर वैल्यू पोट कर देंगे हम Q की जगह सी वी और Q1 की जगह सी वन वी सी टू वी क्योंकि V हर जगह कॉमन है इसीलिए V चेंज नहीं होगा V कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे और इसे काट देंगे तो C बराबर सी वन प्लस सी टू अप टू सी एन तो यानी यहाँ पर आ गया कि नेट कैपेस नेट कैपेसिटेंस जो होता है आपका वो किसके बराबर होता है सारे कैप जो आपके कैपेसिटेंस लगे हुए हैं सर्किट में पैरल में उनके सम के बराबर यानी अगर आप ठीक से ध्यान दें तो आपकी समझ में आएगा कि जो आपने रजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट होता है वहाँ सीरीज़ में डायरेक्ट ऐड होता था या सीरीज़ में अपॉन में करके ऐड होता है ओके okay. और वहाँ पे यहाँ पे क्या होता था आपका पैरेलल में जो था अपॉन में करके ऐड होता था वन अप वन अपॉन आज की फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है डायरेक्टली ऐड होता है तो ये हो गया आपका ओके okay. अगला आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है इसका एक पार्ट मैं आपको बता देता हूँ एक पार्ट आप लोग खुद करेंगे होमवर्क में सो जस्ट कम ओवर हेयर जो सपोज करिए आपके पास दो कैपेसिटेंसेस हैं इसका कैपेसिटेंस सी वन है इसका सी टू है अभी ये कनेक्ट नहीं है अलग अलग रखे हुए हैं इसका चार्ज क्यू वन है इसका चार्ज क्यू टू है इसका वोल्टेज वी वन है इसका वोल्टेज वी टू है इसका जो एनर्जी है वो यू वन है इसकी एनर्जी यू टू है तो क्यू वन की वैल्यू हो जाएगी सी वन वी वन क्यू टू की वैल्यू हो जाएगी सी टू वी टू ओके एनर्जी बेटा यू वन हाफ सी वन वी वन स्क्वायर और ये यू टू इज इक्वल टू हाफ सी टू वी टू स्क्वायर टोटल एनर्जी निकालेंगे इन दोनों का आप सम अप कर देंगे देन यू विल गेट दिस ओके okay. अब आपने क्या करा ये तो आपके पहले वाली कंडीशंस हो गई सपोज करिए आपने इन दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया अब इन दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने के बाद ये आप कनेक्ट हो गए तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा एक पे चार्ज ज़्यादा है एक पे वोल्टेज ज़्यादा होगा एक पे वोल्टेज कम होगा तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा दोबारा से और वो डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हो जाता ओके तो लेटेस्ट सपोज कि यहाँ पर कोई कॉमन वोल्टेज वी आ जाता है तो यहाँ पर चार्ज का जो फ्लो था वो रुक जाता है तो so, यहाँ से हमें क्या मिलेगा नया चार्ज जो आपका कैपेसिटर है सी वन पे है वो क्यू वन डैश है और इस पर क्यू टू डैश है तो क्यू वन डैश की वैल्यू हो जाएगी सी वन वी क्योंकि वोल्टेज जा चुका है व
उससे पहले हाँ हम कॉमन पोट कॉमन जो पोटेंशियल था आपका उसकी वैल्यू निकाल लें तो कॉमन पोटेंशियल वी इक्व टू क्यू अपॉन सी होता है तो जैट इज द क्यू नेट अपॉन सी नेट तो क्यू नॉट क्यू वन प्लस क्यू टू और सी नेट इक्वल टू सी वन प्लस सी टू और क्यू वन की वैल्यू थी सी वन वी वन सी टू वी टू क्यू टू की वैल्यू तो ये आपकी वैल्यू आ गई वी की यानी ये जो कॉमन पोटेंशियल होगा उसके लिए फॉर्मूला आ गया आपके पास अब क्या करना है हम लोगों को हमें हमने अगर इस इक्वेशन को इसे डिवाइड कर देते हैं जब डिवाइड करेंगे तो वी से भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से ओके तो वॉट वी विल गेट कि जो नए वाले चार्जेस का रेशो होगा जो चार्जेस आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे डेट रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं वो बराबर होता है कैपेसिटेंस के रेशो के तो ये डेरीवेशन आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट डेरीवेशन है ओके तो क्यू वन डैश अपॉन क्यू टू डैश इज इक्व टू सी वन अपॉन सी टू यानी कि चार्जेस जो कैपेसिटर्स हैं कम्बाइन करने के बाद जो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो बराबर होते हैं उनके कैपेसिटेंस के रेशो के ओके थैंक यू अगला है हमारा लॉस ऑफ एनर्जी यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी एक जब कैपेसिटेंस से दूसरे कैपेसिटेंस में एनर्जी जा रही होती है यानी चार्जेस जा रहे होते हैं तो उस दौरान कुछ एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है ओके तो उस लॉस के लिए आपका फॉर्मूला आप लोगों को खुद ड्राइव करना है खुद पता करना है बस मैं आपको हल्की सी हिंट दे देता हूँ जो आपकी इनिशियल एनर्जी थी जो आपने पहले निकाली थी वो थी आपके हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर क्योंकि आप कैपेसिटेंस कम्बाइन हो चुके हैं तो फा, फाइनल जो फाइनल एनर्जी होगी आपकी हाफ सी वन प्लस सी टू इंटू वी का स्क्वायर ये वी कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर है और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास है ही तो अब लॉस कैसे निकालेंगे आप इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे तो ये माइनस करके सॉल्व किया सॉल्व करने के बाद फाइनली यू विल गेट वॉट यू विल गेट दिस दैट इज़ द यू लॉस इज इक्व टू वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर सी वन इंटू सी टू अपॉन टू सी वन प्लस सी टू अब बीच की कैलकुलेशन आपका होमवर्क है आप लोग ज़रा देखिए कैसे आता है अगर नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा ओके थैंक यू स्टूडेंट्स